il faut vraiment... Alors aujourd'hui, nous sommes dans les locaux du lycée hôtelier de la Renaissance à Plateau Cailloux, où nous réunissons des professionnels de la boulangerie-pâtisserie artisanale de l'île de la Réunion. Nous avons fait venir Michael Chesnoir, donc meilleur ouvrier de France, afin de pouvoir euh, échanger, euh, développer certains produits, revoir certains fondamentaux et euh, surtout prendre du plaisir à, à, dans, de, dans les beaux métiers que nous pouvons exercer dans la boulangerie-pâtisserie artisanale. Il n'y a jamais de questions bêtes, le tout est de pouvoir les poser et il arrive à mettre à l'aise nos clients afin qu'ils soient aptes à poser des questions, à avoir des réponses dans le but de pouvoir faire euh, évoluer les, les, les produits, bien sûr, les produits finis, mais également de consolider nos clients dans leur pratique quotidienne. On va voir des différentes variétés de viennoiseries et après, vraiment, le plus important, c'est vraiment déjà de bien maîtriser la base. Je dis souvent, mais 95% de la viennoiserie vendue en boutique, c'est des croissants et des pain-chocs. Le but, c'est de bien maîtriser ben en gros, ce qu'on vend le plus. Quoi. Alors moi, ma méthode, c'est que je fais les choses un peu comme je le sens. C'est-à-dire qu'en fonction des groupes, tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Ce qui est dans un workshop comme ça, tout le monde n'a pas les mêmes attentes en fait. Avec passion, je transmets ma passion, je transmets toutes les infos qui me viennent en tête. Je donne tout ce que je peux. Et derrière, les gens, ben, ils prennent un petit peu, un petit peu ce qu'ils veulent. Quoi. Un demi centimètre euh, Les équilibres de farine. Moi, je leur conseille toujours d'utiliser vraiment une farine de force pour la viennoiserie. Parce que comme on utilise euh, voilà, de la matière grasse, du sucre, euh, on a tendance à perdre de la force et donc euh, c'est le premier conseil que je leur donne, c'est vraiment d'utiliser une bonne farine, une farine de grue quoi. Après le coup de cœur création, c'est mon petit éclair, euh, l'éclair du boulanger. C'est une création que j'avais faite pour mon concours des meilleurs bouées de France. Je ne pensais pas que, euh, que je la referais euh, pour les boutiques. Et maintenant en fait il y a plein de boutiques qui le refont. Donc euh, ça fait bizarre de voir un de ces produits qui est refait en boutique. Donc voilà, petit éclair du boulanger, c'est un petit coup de cœur. Je le dis souvent, mais un sportif qui arrête de s'entraîner, il ne joue plus. Et il est plus performant. Pour moi, un professionnel qui arrête de se former, il est mort. Maintenant, à l'heure actuelle, il faut être de plus en plus bon. Et le fait que la Cogeda organise des formations comme ça, ça prouve qu'ils ont vraiment envie de faire monter le métier vers le haut. Bah déjà, j'ai découvert euh, de nouvelles façons de travailler euh, personnellement euh, sur euh, le travail de la pâte à cook, ou de la pâte à croissant et compagnie. Et puis, euh, ce que j'ai apprécié aussi, c'est l'ambiance. Euh, même si c'est quelqu'un qui a un, un diplôme de très haut niveau, euh, c'est quand même quelqu'un de, de très proche, de très, très sympathique. L'envie de me perfectionner, oui, surtout. Ouais. Puis bon, quand on rencontre un meilleur ouvrier de France, on apprend plein de choses. Dans ce métier, euh... On demande qu'à évoluer. Donc euh, même si moi j'arrive bientôt à 50 ans et je suis plus sur la fin que sur le début, j'ai encore plein de choses à apprendre. Parce que nous on a tendance à... Bon, ça fait longtemps qu'on est dans le métier, on a pris des mauvaises habitudes et on ne fait pas trop attention au perfectionnement, aux nouvelles recettes. Et là effectivement ça a permis de nous remettre un petit peu en question. Quoi. On va réfléchir à ça ce soir. <rire>